Hej igen. Så i sidste video, der så vi på, hvordan ioner de blev dannet ved, at de kunne optage eller afgive elektroner. Og vi så også på, hvordan ioner blev navngivet og hvordan ionforbindelser blev navngivet. I den her video, der skal vi se på ionforbindelsens egenskaber. Hvad er det ved ionforbindelser, der gør dem specielle i forhold til de andre typer af kemiske forbindelser og grundstoffer, som vi skal arbejde med? Øhm, så det er det. Jeg starter PowerPoint op, og så ses vi ved. Hej! Som sagt, så skal vi se på jonforbindelsers egenskaber. Og en af de ting, der er karakteristiske ved jonforbindelser, det er, at de holder sammen i et krystalgitter, og det gør de simpelthen på grund af deres ladning. Så positive, positivt ladede natriumioner, de vil binde sig til de negativt ladede kloridioner, på samme måde som en nordpol på en stangmagnet vil binde sig sammen med en sydpol på en stangmagnet. Og så dannes der det her gitter. Det er en meget stærk binding, det vil sige, at det kræves meget energi for at bryde jordbindingen. Hvis vi kigger på de tilstandsformer, som en jordforbindelse kan have, så har vi fast, væske og gasform. I den faste form, der sidder jonerne i det her pænt ordnede krystalgitter, vi har, jeg lige har beskrevet. Hvis vi varmer på det, så på et tidspunkt, så er der så meget energi i systemet. Jonerne de vibrerer så, øh, så kraftigt, at de river sig løs fra det her pæne krystalgitter, og så bevæger de sig mere eller mindre frit rundt blandt hinanden. Og så har vi en væske. De bliver stadigvæk holdt sammen af deres positive og henholdsvis negative ladninger. Hvis vi fortsætter med at varme på det, så på et eller andet tidspunkt, så varmer vi så kraftigt op, at de kan rive sig løs fra væsken, og vi får lavet det til en gas. Og kun i gasformen er det en natriumion og en kloridion, der er bundet sammen. I de andre tilfælde her, der kan vi ikke sige, at den her natriumion er bundet til den her kloridion. Den kan lige så godt være bundet til den her den her, eller rettere sagt, den er bundet til den her og den der. Smeltepunktet for natrium, det vil sige overgangen fra fast til væske, den er 801 grader. Og kogepunktet, det er på 1413 grader. Vi skal altså rigtig højt op i temperatur, for at vi ser de her faseovergange. Men vi kender også fra vores øh, eget køkken derhjemme, at det faktisk er muligt at nedbryde det her krystalgitter ved stuetemperatur ved at komme det ned i vand. Så det, der sker i en øh, opløsning, når vi opløser saltkrystallerne, det er øh, vist på billedet her. Vi har vores pæne saltkrystal, og så har vi nogle vandmolekyler. Og vandmolekylerne de kan fungere som sådan nogle små stangmagneter, og hvordan det, øh, hvad det betyder, de her symboler, det kommer vi ind på om et par lektioner. Men det, der er det vigtige her, det er, at vandmolekylerne de har en positiv side og en negativ side. Og den positive side af vandmolekylerne, den kan binde sig til de negativt lavede kloridioner. Det ser vi også hernede. Og den negativt lavede kan binde sig til de positivt lavede natriumioner. Vandmolekylerne går så ind og binder sig til øh, ionerne, positive og negative. Og så på den måde så svækker de bindingen mellem ionerne. Og på et tidspunkt så er bindingen mellem, natrium, øh, mellem kloridionen her og de omlæg, omkringliggende natriumioner så svag, at kloridionen simpelthen bliver opløst. Og selvfølgelig det samme for natriumionen. Så det at vandmolekyl, det har de her positive og negative sider, det kalder vi, eller det, der siger vi, at vandmolekyl er polært. Og så kan vandmolekylen som sagt bryde bindingen mellem ionerne og opløse saltet. Som vi har set, så kan Vandmolekyler nedbryde øh, krystalgitteret, og ionforbindelser de kan derfor øh, gå i opløsning. Men det er ikke alle ionforbindelser, der er lige let opløselige. Det vi ser her, det er for eksempel en opløsning af nogle øh, blyoner, der kommer sammen med en opløsning af nogle kloridioner. Og så ser vi sådan et klart gult bundfald. Det her schema, som I også har i bogen, det viser, hvilke øh, opløselighedsegenskaber nogle forskellige ionforbindelser har. Så lad os tage en, I helt sikkert kender, nemlig natriumionen sammen med kloridionen. 
Så saltet, det er så natriumklorid, og der hvor de møder hinanden, der er der et L, det betyder, at natriumklorid er let opløseligt. Vi kan tage et andet eksempel, magnesium sammen med sulfat. De ender også i et L. Magnesiumsulfat er altså også let opløseligt. Hvis vi nu tog bly sammen med klor, kloridionen her, det er det eksemplet viser, så kan vi se, at kombinationen blyklorid det er tungt opløseligt. Så der kan altså ikke opløses særlig meget, men læg mærke til, at det er tungt opløseligt. Det er ikke uopløseligt, så der kan godt opløses lidt. Grænsen for, hvor et, øh, grænsen for, hvor et salt det er let opløseligt eller tungt opløseligt, det går ved 2 gram per 100 ml vand ved 20 grader. Generelt så kan man sige, at ionforbindelser med ammoniumionen, natrium og kaliumionen, de er let opløselige. Det er også det, vi kan se fra schemaet her, at uanset hvilken kombination ammonium, natrium og kalium indgår i, så er det en let opløselig forbindelse. Nitrater de er også let opløselige. Det er det, vi kan se her af. Alle nitratforbindelser er let opløselige. Og så endelig kan vi sige, at mange ionforbindelser med klorid, bromid, jodid og sulfat er let opløselige. Og det er det, vi kan se her. Klorid, bromid, jodid og sulfat, der er langt de fleste af dem, let opløselige. Der er også nogle tungt opløselige, og det skal vi gøre brug af, når vi skal identificere stoffer. Altså finde ud af, hvad består de her stoffer egentlig af, de her ionforbindelser af. En anden egenskab ved ionforbindelser, og det gælder øh, faktisk for opløselighed generelt, det er, at opløseligheden er temperaturafhængig. I, det her, I den her figur, der kan vi se sammenhængen mellem øh, temperatur og opløselighed for en række øh, ionforbindelser. Den måde, schemaet skal læses på, det er, at man kan gå ud her og så sige ved en given temperatur, hvor mange gram af salt kan så opløses i 100 gram vand. Så hvis vi går, øh, hvis vi for eksempel tager, øh, lad os tage natriumklorid, vores velkendte salt her, så kan vi sige, at ved 20 grader sugetemperatur, der kan vi gå op og så se, at der kan vi opløse ca. 35 gram øh, natriumklorid i 100 gram vand. Og eftersom grænsen på skemaet før, det var ved 2 gram per 100 gram, Vand, så kan vi se, at natriumklorid ganske rigtigt er let opløseligt. Hvis vi, hvis vi øger temperaturen til for eksempel 100 grader, så kan vi se, at natriumklorids opløselighed den er stedet til lige under 40 gram per 100 gram vand. Så der er altså en tendens til, at opløseligheden stiger. Den er ikke særlig udbredt for natriumklorid. Den er meget mere udtalt for kaliumnitrat her. Der kan vi se, at ved 20 grader, der kan vi opløse ca. 32 gram kaliumnitrat, mens at vi ved 50 grader, der kan vi opløse 85 gram. Så en voldsom stigning i opløseligheden, når temperaturen stiger. Det er det, den her figur fortæller os. Og det står også her. Generelt, jo højere temperatur, desto mere opløselig er jonforbindelsen.